So, good morning class. So, ang topic natin today is differential calculus. So, calculator technique ng first derivative. So, meron tayong problem na find the first derivative of y is equal to 5x cubed plus 2x plus 1. So, ito ay good exam problem. So, ang pagkuha ng derivative ay, so, concept muna tayo. So, pagkuha ng derivative ay dy over dx equals to 5. So, chain rule, bring down 3x, 3 minus 1. derivative of x over x plus 2 derivative of x over derivative of x plus 0 dahil 0 dahil constant so ang answer is 15x squared plus 2 so ang sagot ay a So, yan ang advantage ng alam niyo yung concept ng concept ng pag-solve. So, so, itong dy over dx na ito, meron ito sa calculator. So, bali type nyo lang yung yung shape sa ka integral so ang lalabas ay yan so input nyo lang yan So, dito ilagay niyo yung equation ng problem. Tapos yung limit niya is 2. So, ang nalabas na sagot ay ang lalabas ay 6 nito so nung nagderivative ka nagderivative ka so lumabas napunta ka dito sa equation na to so dapat equal lang yan so ngayon ang gagawin ko mag assign ako ng value dito so 15 square plus 2 So, mag-assign ako. Kung anong ginamit ko dito na value, gamitin ko dito. So, 15. 10 times. 2 squared plus 2. So, ano ito? 15 times 4 plus 2. So, bali 60 plus 2. 62. So, bali pareho. So, di bali, ito yung answer. So, ngayon, kung, kung hindi ito yung answer, iisa-isahin mo, mo dito sa mga option, dapat mag-62. So, kahit anong gamitin mo na value na x, so, pwedeng 3, 1. So, kung anong mo na x, yun din yung gagamitin mo dito. So, kalk, kalk function to kalk so yan yung kalk input nyo lang yung equation
So, meron tayong problem number 2. Ito ay board exam problem. So, differentiate y is equal to sine x over 1 minus 2 cos x. So, pag mag-differentiate ka ng trigonometric function, so, dapat nakamove ka sa radian. Dapat naka-radian move ka. Dapat naka-radian mode. So, shift. Shift mode ka. Shift mode. And, plus mo yung number 4. So, in... So, type mo yung derivative. So, So, yung limit ay 2. So, yan yung sagot. So, dito naman, ngayon, pupunta ka sa option. So, i-sizein mo yan. So, yung gamitin natin is yung cart. Yung cart. So, yan. So, input nyo na muna yung yung sagot. So, balang sagot dyan, ito. So, ito na yung lagay natin. then press so so ayan na ilagay ko na yung equation ng B so press card so ilagay mo yung 2 equals so ayan so parehong pareho Yan. So, dapat naka region mode ka pag mag-solve ka ng trigonometric derivative ng trigonometric function. So, yan yung yun yung sagot. So, bali so, bali natapos ka na sa problem na yan ibalik nyo yung calculator nyo sa region. Shift mode ka ulit. Ay, ibalik mo ulit sa degree. Kasi pag mag-solve ka ng ibang problem sa so, nabawa magka-sign theta ka sign sign 2 pag naka-degree ka so iba yung value ng sign 2 sa radian saka sa degree magkaiba so dapat ibalik mo sa sa degree yung mode ng calculator nyo kasi pag magamit ka ng 
mag-solve ka ng ibang problem like sa ESAS or sa sa trigonometric sa sa ano sa trigonometry or ESAS So, mamamali yung sagot mo pag naka-radian mode ka. So, dapat ibalik mo sa degree.